。公，你怎么样了？我没事，只是我没想到冯雅会背叛我。不知这个局的人真是厉害，居然舍得把这样的人才送到我身边来，用整整两年的时间来换取我的信任，防不胜防啊！那能找卢西安或者唐纳德帮帮忙吗？我问过了，如果是新闻没发酵出去之前，他们还能想办法运作一下。现在舆论满天飞，再加上基金会那边的操作。牵制住了他们，想让他们帮忙是不太可能了。不过有一点好处是，他们被牵制住的同时，对手的人脉同样被牵制住了，双方都不能动用全力干预我的案件。也就是说，在这个案子上，我处于一个绝对公平状态，我找不到人救我，但对手也找不到人告我。我先把你保释出来吧，后面的事回家再说。嗯，也只能是先这样了。按照霸国的规定，在十一定罪之前是可以花保释金进行保释的，只不过按照十一的身价，这个价格可不是一般的高。由于十一先生的案件影响重大，加上相关法律规定，我们需要您交付一。百亿把国币的保释金，同时，十一先生必须接受电子监控，并交出他的护照。在案件结束之前，不得离开圣洛多。我同意所有条件，但电子监控不得安装窃听器。这个，我老公的案件并非商人案件，也不是重大经济案件，你们没有监听权。一百亿把国币的保释金，讲道理，你们已经是超额索取了，请你们不要太过分了。哈，我答应你，老婆，我大概率真的跟冯雅发生过关系，这一点我得跟你坦白，算是便宜冯雅了。现在这件事的关键点就在冯雅。如果他能坦白，那么一切好说。如果他坚持陷害我，我可能真的要坐牢了。嗯，布局的人很厉害，冯雅这枚棋子安插了两年多，甚至给咱们公司带来了数千亿的纯利润。而在咱们名声达到最旺的时刻，才让他动手。培养冯雅的人绝非凡人。现在能查到冯雅在哪吗？他现在人还在圣洛都，地址我都记在手机上了。那看守他的安保势力是不是非常严格？哦、怎么说呢？倒是有十几个顶级保镖保护着他，警方那边也有人进行专门的看护。但是我觉得咱的对手好像并没有动用全部的人力去保护冯雅。似乎并不是很害怕咱们找上门去，也就是说，冯雅那边的安保力量不算特别强，我们能突破进去，黑族的人就能搞定这件事。行，那我去找莫甘娜帮忙。随后，十一打电话给了莫甘娜，跟他说了事情的来龙去脉。我需要黑族的人帮忙去把冯雅接到我这儿来。没问题，尊敬的父，为您做事，吃黑族的荣幸。很快，冯雅就被黑族的人带到了十一的面前。冯秘书好心机啊，潜伏在公司两年，我都没看出来，原来你是个二五仔。冯秘书，虽然是你报的警，但事实是你侵犯的我。甚至是你下药侵犯的我，所以我才是受害者，而施害者是你。可惜啊，法律上没有女强男一说，这么亏我吃就吃了。不过我倒是很想问问你，为什么明明施害者是你，你还有脸报警呢？对不起，意见有用的话，要数数干什么？讲道理，我十一待你不薄吧？这两年你的身价从零暴涨到了几千亿，拥有千元资本的原始股，我真不明白，你不缺钱，不缺地位，同时你也不傻，为什么就突然干这种事情来陷害我呢？对方到底给了你什么好处，还是说握着你什么把柄了？对不起，你除了说对不起还能干嘛？你要真觉得对不起我，就去跟叔叔说我是被诬陷的。呵呵，你还哭上了，我是受害者，你还好意思哭？装什么小绵羊呢？冯秘书，你去跟叔叔交代实话，我们可以既往不咎，甚至你该拿的股份，我们一分钱都不会少你的。咱们好聚好散，就当一切都没发生过，可以吗？我可以向你保证，只要你说实话，我现在就能把股份给你兑现，直接打到你指定的任何国际的账户上去。否则的话，我不敢保证我老公冲动之下会不会把你怎样。龚总，您别浪费口舌，因我入套了，钱打过来我就成敲诈了。我没那么扯，钱总也不敢把我怎样。我要是死了，他的冤情就更洗不白了。然而下一刻，冯雅直接跪在了十一面前，放声大哭起来。对不起，钱总，我知道是我对不起你，可是我想活，我只是想活下去啊。你先起来，有谁威胁你的命了吗？就算是基金会或者是吴老星这个级别的人想杀你，只要有我的庇佑，你还是绝对安全的呀。其实我是天王星培养的一枚最强棋子，我从出生开始就被筛选出来，伪造身份，并进行了一系列的残忍测试，最终突围而出。我从小到大的经历都是真的，谁查都查不出任何毛病。不过我的父母、朋友、亲戚什么的，全是天王星安排给我的。我来到千院资本后，只联系过那边两次，而且用的是加密卫星电话。其他时间，我采取催眠的办法，把自己彻底催眠，带入千院资本董事长秘书的角色，并且比其他人更加卖力的工作，创造价值，为的就是在最合适的时候给千总您致命一击。很明显，你做到了，不愧是最强棋子啊！如果那边一直不下命令，恐怕你的表现真的能让我把你当伙伴一辈子。十一现在才明白为什么三爷这样的情报之王都查不出冯雅任何不对劲的情报，他所能查到的一切全是真的，又全是假的。可以说，冯雅从出生起就是个提线木偶，他越是出色，人生就越像悲剧。虽然我是天王星培养的棋子，但真正启用我的是商力。又是这个商力。
。可是我不明白天王星还有商力是怎么威胁你的性命的。就算是在大夏，他们能威胁得到你？以你的智商，应该能轻松找到机会移民吧？天王星在我的脑子里安了一枚微型炸弹，采用的是生物电供电技术，直到我脑死亡才会彻底没电，并且跟它配对的是一颗专属卫星，无论我跑到哪，卫星就会立刻跟踪我到哪。只要天王星按下手中的遥控爆炸按钮。配对的卫星就会持续释放引爆信号，直到它爆炸为止。这枚微型炸弹就像是死神的镰刀，时刻悬在我的头顶，又像是一种诅咒，让我无时无刻心脏都是揪着的状态。可是我依然不想死，我想活着，我想享受不被控制的人生。你没试过找人把它拆掉吗？试过，但所有人都说不可能成功的。你等一下，哦哎、林教授，让鸿蒙那边的几个动物炸弹和卫星的人过来一趟。嗯。我安排私人飞机，这边有非常紧急的事情。在专家飞来的这段期间，十一继续询问了冯雅一些问题，也彻底弄清楚了事情的来龙去脉和一些细节。先走，我明白我的所作所为很卑鄙，我也知道你绝对不可能原谅我，这些我都不想再废话了。您是商人，咱们只谈利益交换，只要你能处理好我脑袋里的这个玩意，我就去告诉鼠鼠事情的真相。至于千元资本的股权什么的，我本就不想要，也没脸要。十一点了点头，没再劝说，因为说也没意义。现在他只能是想办法满足冯雅的条件，来解决这次的危机。三个小时后，鸿蒙的专家紧急从大厦飞到了圣洛都来。王教授，事情是这样的。十一跟姓王的专家大概的讲了一下冯雅脑袋里的炸弹的事情。现在得去做个核磁，我才能下定论。走。十一毫不犹豫的带着冯雅去一家谦逊投资的私人医院做了核磁。王教授看着片子的结果，眉头紧皱。怎么样，王教授？这个微型炸弹采用的是嵌入式技术，已经跟冯雅的大脑结合在一起了。但凡动一下就会爆炸，所以没法拆。哪怕找到卫星屏蔽型号的地方，也不能拆。那能不能从卫星那块想办法？比如屏蔽与之匹配的卫星信号？这个恐怕也很困难。这颗卫星现在的坐标在哪？距离地球多远？运动速度多快？做哪种方式的运动？只有完全掌握这些数据，才有可能定位到。现在我们一无所知，完全没有切入点，无异于大海捞针。更何况我也没办法确定那颗卫星上有没有安装防护装置，万一摧毁它，会引爆冯雅脑子里的炸弹呢？这一刻，十一沉默了，拆又拆不得，信号还屏蔽不掉。这种情况下，他完全拿这颗微型炸弹没办法。泰龙，咱们之间没有什么好聊的了。冯雅眼神暗淡，转身便要离开。等一下，控制器有几个？一个在天王星的手里，并且只有他知道在哪儿，其他人都不知道此事。你的炸弹也不是完全没办法控制。你是想，只要天王星凉了，你的炸弹拆不拆，不就无所谓了吗？十一语破天惊，震得全场人都瞪大了眼睛。不可能，绝对没可能！你知不知道天王星在大夏的防护级别有多么恐怖？一百个红星安保集团都绝对完成不了这件事。退一万步讲，就算你真的冒险砸了天王星，你觉得你能逃得掉？你在那种情况下，绝对比现在糟糕一万倍！你别异想天开了，老公。冯雅说的对，天王星那可是五老星之一，一人之下，万人之上。相比之下，我宁愿你做个二十年牢，我也绝对不允许你去冒这个险。坐牢还有出来和减刑的希望，可如果是砸了天王星，那就真是十死无生了。基金会都不敢动五老星。谁说我要亲自动手了？借刀嘎人，有人会心甘情愿成为我们的那一把刀。